the church hierarchy's justification of the murder, rape, and looting of Russian troops makes it complicit in the crimes along with television propagandists. We saw them collaborating uh, with the occupying forces. We saw them harboring the terrorists uh, and uh, weapons. If the soldiers display activity, if they display initiative in this context, it would be very, very right. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Your Atlantic Course. I'm your host, Maria Romanenko. The Ukrainian Orthodox Church of Moscow Patriarchate continues to be accused of pandering to Moscow. A video emerged in line where the church's choir in the famous key of Pechersk Lavra is singing a song with the lyrics The bell is ringing, it's ringing over Russia, Mother Rus is being reborn. <laughs> The church has denied that it prays for Russia on a centralized level and said that it will ban Father Zahari, who was allegedly doing the service, from doing them in the future. The security service of Ukraine has started criminal proceedings and an investigation is being carried out under part one of article 4362 of the criminal code of Ukraine, justification, recognition as lawful and denial of the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine, as well as glorification of its participants. In today's program, we will discuss this and other instances of the Ukrainian Orthodox Church of Moscow Patriarchate, who, by the way, now want to be known as just the Ukrainian Orthodox Church, collaborating with and praising Russia. If you want to find out more, please continue watching this video and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. Religious scholar Viktor Yelensky describes a quick history of the Orthodox churches in Ukraine and gives his opinion on what Ukraine needs to do next. After the annexation of Crimea and the outbreak of war in Donbass, Ukrainian society was shocked by the behavior of the Moscow Patriarchate's leadership in Ukraine. Attempts to disrupt mobilization, to spread Kremlin narratives, and direct support for the occupiers demanded a much stronger religious policy from Ukraine than has been the case to date. And in my opinion, Ukraine within 2015-2019 managed to find a very correct model of reconciliation of national security and freedom of religion. Instead of prohibitions, the government and parliament of aid convocation significantly expanded the horizons of religious freedom and passed laws and regulation that the religious community had been waiting for years, if not decades. On the other hand, the Ukrainian state did its best to remove the influence of the Moscow Patriarchate on the Orthodox faithful in Ukraine and to achieve recognition of Orthodox Church of Ukraine in the Orthodox world as an equal among equals autocephalous churches. The great battle for recognition of the independence of uh, Orthodox Church of Ukraine, which Ukraine waged against Russian state machine, diplomacy, intelligence and counterintelligence during 2018-2019, Ukraine won. The Greek word Thomas, that is a charter of church independence, unknown outside of experts in church law, became the word of 2018 year in Ukraine. Nowadays, having blessed the large scale invasion of Ukraine, the Russian Orthodox Church finally ceased to be a religious organization and became a second rate department of Putin regime. The church hierarchy's justification of the murder, rape, and looting of Russian troops makes it complicit in the crimes along with television propagandists. Terrified and confused bishops and clergymen of the Moscow Patriarchate in Ukraine, one by one, announced they would cease commemorating Patriarch Kirill during the liturgy. This, of course, is the least they could do at a time when the Orthodox Church of Ukraine, the Ukrainian Greek Catholic Church, and other less numerous churches and religious communities called for prayer and work to defeat the enemy. Apparently, 
the hierarchy of the Moscow Patriarchate in Ukraine, which bears responsibility for poisoning its flock with the Russian world heresy, is afraid of the possible consequences for itself, but thinks little of repentance. They are much more concerned with the preserving their property. They learned nothing and forgave nothing. They impose ecclesiastical penalties on priests who have joined the Orthodox Church of Ukraine, urging them not to take hostage steps and to decide the fate of their church sometime in the future, in so-called quiet time. For me, it's obvious the church structures whose leadership in Moscow bless the murder of Ukrainians precisely on the ground that they are willing to remain Ukrainians have no place on Ukrainian soil. Thus, the Ukrainian state needs an even stronger religious policy than before the large-scale invasion. The state authority for religious affairs must demand that the Moscow Patriarchate structures in Ukraine actually break with Moscow, send the heads of the local Orthodox Church a notice of such a break, send back to the Kremlin the awards that the hierarchs have been personally awarded by Putin, and begin a dialogue of love and truth with the Orthodox Church of Ukraine. Otherwise, the state should begin the procedure for dissolving the governing structures of the Moscow Patriarchate in Ukraine, thereby leaving the congregation the right to choose their own governing center not affiliated with the justifiers of the war. In other words, to do what Ukrainian society is increasingly demanding of the state. Ukrainian MP Rostislav Pavlenko describes what the government has already done and what it still needs to do, in his opinion, to eliminate the Moscow Patriarchate. In many instances, starting way before the war ever started in 2014, then in the active phase since 2014, and especially as the fully-fledged invasion began in 2024, we saw them collaborating uh, with the occupying forces. We saw them harboring the terrorists uh, and uh, weapons. Uh, we saw them seeding propaganda and uh, uh, raging havoc and hatred uh, among uh, Ukrainian population. Still, we see that even in uh, the uh, free uh, part of Ukraine, they continue to worship uh, Russia, they continue to send uh, their prayers uh, to support uh, the Russian forces. And this all uh, certifies that it is necessary for the Ukrainian state to take measures. Uh, on March this year, Verkhovna Rada, the parliament, voted several legislative acts that actually empowers the state to react very uh, resolutely on these occasions. First and foremost, this is uh, to fight the collaborators and those who support Russian narratives. Not only individual clergymen, as we see from the uh, service of uh, security of Ukraine actions, which are good, but not uh, enough. Also, the organizations that actually harbor and support uh, such clergymen. And on top of that, the Russian church and its structural divisions, the so-called uh, Ukrainian uh, Orthodox Church of Moscow Patriarchate. This church should uh, be met with uh, clear and distinctive uh, steps uh, from the law enforcing agencies, starting from the clergymen who concretely and uh, uh, desperately uh, engage in propaganda or uh, seed hatred or help the collaborators, then get to the organizations and then put forward the uh, situation that uh, Russian church is banned in Ukraine and all its branches are banned as well. So 
Sonia Koshkina, the chief editor of LB.ua, has been interested in the topic of religion for a long time. She makes a counterpoint that Moscow Patriarchate shouldn't be banned completely, but other measures need to be taken. Математично УПЦ МП до війни до 2014-го, я маю на увазі року, математично була найбільшою конфесією в Україні. До 2014-го року це було приблизно 12 тисяч єпар, 12 тисяч приходів по всій Україні. 27 травня 2022 року в Києві в Києві було скликано е, собор у ПЦМП. Спочатку відбулося засідання синоду, потім собору, на якому було прийнято е, правки до статуту у ПЦМП, згідно яких вони розривають будь-які зв'язки з РПЦ і оголошують себе незалежною церквою. Ну, здавалось би, питання вирішене. Однак, як каже мій колега Майкл Шор, є одне але і навіть не одне. Тому що, згідно норм згаданого мною канонічного православ'я, не буває незалежної церкви. Її просто не існує, немає такого поняття. Це може бути екзархат, це може бути автокефалія, це може бути будь-що, але не незалежна церква. А вони себе проголосили незалежною церквою. А більше того, ці правки до статуту, вони ніде офіційно не друкувалися. Тобто, насправді, що вони там прийняли, а це залишається закритою інформацією, не публічною. Звичайно, щоб був виток цих правок, їх обговорювали, і я сама їх аналізувала. Але е, ідея така, що вони їх не публікують для того, щоб якщо ситуація зміниться, все можна було б відмотати назад. Тобто вони просто випустили пару, грубо кажучи, і заявили про те, що вони незалежні, і попросили не називати їх МП, попросили називати їх просто УПЦ, не МП. Хоча, підкреслюю, з точки зору е, канонічного права, вони залишаються частиною РПЦ – Російської Православної Церкви. Із таких великих прикладів можна згадати, наприклад, е, е, митрополита Ізюмського Єлісея, який на окупованій Харківщині благословляв колаборантів, потім втік з ними до Білгорода і в Білгороді вже розробляв план повернення і повернення в тому числі Харківщини до російського протекторату. Багато прикладів, коли на Запоріжщині, в Запорізькому регіоні, на Херсонщині, на Луганщині, на інших тимчасово окупованих територіях а представники УПЦ МП благословляли загарбників, допомагали загарбників. І одна справа, коли вони це робили а в церкві, зовсім інша справа, коли вони практично працювали ну, в прямому сенсі цього слова невідниками і давали координати для обстрілу ворожої артилерії. Серед УПЦ МП дуже багато представників, колаборантів, шпигунів і таке інше, посібників ворога. І в цьому разі, насправді, має працювати СБУ. Точково. Наразі в Кримінальному кодексі України є всього три статті, які регулюють подібні випадки щодо держради, колаборанства та посібництва. Наприклад, якщо ти лікар або учитель або силовий, хто на тебе розповсюджуються більш суворі правила. А от якщо ти батюшка, і якщо ти благословляєш на вбивства, то Ну, це розглядається на загальних підставах. Ясно, що так не має бути. Ясно, що мають найближчим часом бути значно е, посилені відповідні норми кримінального кодексу, мають бути внесені зміни. СБУ має працювати в кожному конкретному випадку. Це вже відбувається. Ми знаємо про е, митрополита е, Вінницького, ми знаємо про історію на Кіровоградщині, де цілі митрополити були обшукані СБУ, були вручені підозри. Тобто ці історії, вони йдуть. Звичайно, вони йдуть не так швидко, як хотілося б, і це поки що не є масове явище. І більше того, Верховне керівництво УПЦ МП, воно все ще очікує, що воно якось само минеться. От закінчиться війна, там буде видно. Ну так вже не буде. До речі, як я зазначала, що до війни, до 2014 року, це була найбільша за чисельністю конфесія, а зараз вже перевага на стороні ПЦУ. Більше 8 тисяч приходів має ПЦУ, УПЦ МП має менше 8 тисяч приходів, і ця кількість постійно знижується, знижується і знижується. Причому підкреслюю, що о, насправді навіть тут є велика кількість о, 
абсолютно адекватних батюшок, правильних віруючих. І забороняти їх законом, ну, на мою думку, зараз не зовсім роз... було б розумною ідеєю. А от повторюся, якщо силовики проявлять активність, якщо вони проявлять ініціативу в цьому контексті, це було б дуже-дуже правильно. В будь-якому разі міжцерковний діалог має продовжуватися, і я стверджую, що на рівні рядових батюшок він триває. Сподіваюся, що після перемоги в Україні постане єдина національна церква, об'єднана і неподільна. Всі ми до цього прагнемо. You've been watching the special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In our pinned comment, you can find information how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please subscribe to our channel, like and share this video. Slava Ukraini!